Hallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal machen wir die Wildschleife. Ähm, die Wildschleife ist ziemlich cool. Ähm, ich zeige euch auch gleich warum. Gut, also wir definieren uns hier oben zuerst mal eine Variable, nennen wir sie wieder x, wie gewohnt, und sagen, okay, die ist erstmal 0. So. Und dann sagen wir einfach mal, okay, solange diese Variable, mh, sagen wir, kleiner als 50 ist, wollen wir die Zahl einfach ausgeben. Gut. Das machen wir mit einer While-Schleife, denn While heißt so viel wie so lange. Und ja, genau das tut es dann im Endeffekt auch. Wir sagen hier While. Und dann kommt hier hinten dran wieder die Bedingung. Ihr kennt Bedingungen aus dem letzten Video. Solange diese Bedingung hier wahr ist, hinten dran, führen wir den Teil in dieser While-Schleife aus. Das heißt, ähm, wir führen ihn nicht nur einmal aus, sondern wir führen ihn unendlich oft im Prinzip aus. Solange bis diese Bedingung hier oben eben nicht mehr wahr ist. Das heißt, wir müssen schauen, dass die maximal, keine Ahnung, nicht auf jeden Fall immer er wahr ist, sonst haben wir eine Endlosschleife und das wäre ziemlich fatal. Ist fatal übrigens, bringt, äh, passiert ziemlich häufig. Also solange x kleiner als 42 ist, wollen wir, wollen wir was machen. Und Achtung, ich rücke hier wieder den Code ein und unten drunter der nicht eingerückte Code, ich sage einfach mal print ähm, fertig. So, der wird auf jeden Fall ausgeführt und hier kommt dann wieder irgendwas rein. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Okay. Zunächst einmal ist x gleich 0. Dann prüfen wir hier, ist x kleiner als 42. Ja, das ist es. Gut. Und dann machen wir hier drin irgendwas. Zum Beispiel, wir geben x aus. Print x. Achte darauf, dass ich hier keine ähm, Anführungszeichen reingetan habe. Das heißt, die Zahl wird ausgegeben und nicht der Buchstabe x. So soll es ja im Prinzip auch sein. Und ähm, ja, wenn wir das jetzt hier weiterlaufen lassen, dann prüfen wir, also wenn wir hier fertig sind mit diesem Ausgeben von x, also wir haben 0 ausgegeben, und dann springen wir wieder hier hoch. While x kleiner 42. Naja, 0 ist immer noch kleiner als 42. Was gibt es denn da zu prüfen? Gut, springen wir wieder hier rein. Wir geben wieder 0 aus. Und das passiert quasi unendlich oft, bis euer PC abstürzt oder das Programm abstürzt oder was auch immer zuerst passiert. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht gut. Denn wir wollen ja nicht unendlich oft 0 ausgeben. Wir wollen ja irgendwie die Zahlen von 0 bis 41 ausgeben. Und 42 damit ein bisschen dissen. Äh, okay, was machen wir also? Wir sagen x wird um 1 vergrößert, x plus 1. Also wir weisen x einen neuen Wert zu, x gleich x plus 1. Das heißt, wir vergrößern x um 1. So, und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir hier wieder rein und wenn wir, das, wenn wir die Zahl ausgegeben haben, sagen wir, okay, wir vergrößern x um 1, springen wieder hier hoch, x ist immer noch kleiner als 42, dann ist es 1 und das machen wir so weiter, bis irgendwann x 41 ist. Und dann geben wir hier 41 aus, sagen x wird x plus 1, also x wird 42 und dann steht hier 42 kleiner 42. Ne, das ist nicht mehr wahr, denn dann müsste hier ein kleiner gleich stehen, was es aber nicht tut. So, das heißt wir sind hier durch und die Bedingung ist falsch, das heißt wir überspringen den Teil und machen hier unten drunter weiter. Gut, ähm, ich würde sagen, ich mache die Zahl mal ein bisschen kleiner, tut mir leid 42, aber sonst wird es auf der Konsole so voll. Und ähm, starte das Ganze einfach mal. Und dann können wir sehen, wir kriegen die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter bis 16. Und ich habe euch ja erklärt, wenn wir hier 16 ausgegeben haben, wird die Zahl auf 17 gesetzt. Und ähm, wir prüfen 17 kleiner 17 und das ist nicht der Fall, das heißt wir überspringen das. Und kommen dann hier unten bei dem Print fertig raus und geben fertig aus. Ja, und so kann man äh, sozusagen eine... Schleife erstellen, die immer wieder einen Teil Code ausführt, bis eine Bedingung eben nicht mehr wahr ist. Ähm, falls ihr irgendwie gerne Computerspiele spielt oder sowas, da hat man dann tatsächlich solche Fälle, wo man endlos Schleifen hat. Solange der Benutzer nicht irgendwie auf Beenden oder sowas geklickt hat, wird immer wieder dieser Code zum Anzeigen von der Umgebung ausgeführt. Gut, jetzt möchte ich euch noch kurz was zeigen, und zwar, wenn wir hier dieses Print verschieben, und zwar hier runter, dann passiert was anderes. Achtet darauf, dass wir hier bei 0 angefangen haben, bei 16 aufgehört haben. Jetzt fangen wir bei 1 an und bei 17. Das heißt, es ist wichtig, in welcher Reihenfolge hier drin irgendwie was steht. Passt da auf, wie ihr das machen wollt. Ähm, ob ihr die Variable zuerst vergrößert und dann ausgibt oder ob ihr zuerst ausgibt und dann vergrößert. Das macht einen riesen Unterschied. Ähm, genau. Ich möchte euch in dem Video eigentlich nur äh, diese Schleife zeigen hier. Und auf die Bullschen äh, Verknüpfung hier, also ich habe euch ja im letzten Video gesagt, das hier ist im Prinzip ein Bullscher Ausdruck, hier steht im Prinzip true, solange eben x kleiner als 17 ist und danach steht false da. 
Ähm, dazu werde ich euch später noch mehr zeigen in irgendwelchen anderen Videos, aber das ist eigentlich schon relativ fortgeschritten, deswegen werden wir das jetzt mal lassen. Und ich freue mich, dass ihr die Schleife jetzt schon kennt und wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann ist es nicht so hart für euch dieses Mal. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.